ஹலோ கோடர்ஸ் வெல்கம் டு த வீடியோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ட் ஒரு பிகினராக நீங்கள் ரியாக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ அதில் இருக்க பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நீங்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஓகே அஸ் பர் த டேட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே ரியாக்டில் தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அஸ் அ பிகினராக ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ரியாக்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த இந்த லிங்க்கில் போய் பார்க்கலாம் அஃபீஷியல் டாக்குமெண்டேஷனில் இருக்க ஆன்சரை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம லோடாக இருக்குது ரியாக்டோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு ஒன் லைனில் இந்த ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் லைப்ரரி ஃபார் பில்டிங் யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் ஓகே ஸோ இப்போது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னா உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகே யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் நத்திங் பட் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறோம்ல இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்களே இது வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக யூஐன்னு சொல்லுவோம் ஸோ யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் லைப்ரரின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது லைப்ரரி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஐடி ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைப்ரரி ஆர் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் நமக்கு என்ன வரும் வாட் இஸ் லைப்ரரி அண்ட் வாட் இஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைப்ரரினா என்னென்னு பார்க்கலாம் லைப்ரரி இஸ் நத்திங் பட் எ ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் வந்து அதில் வந்து இருக்கும் விச் மேக்ஸ் த ஒர்க் ஈஸியர் ஓகே ஸோ லைப்ரரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸும் கிளாஸஸ் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா இட் 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 இஸ் டிசைன் ஃபார் அ ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ் அதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்காக மட்டும் அதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க லைப்ரரிஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்ட்ராப் மெட்டீரியல் யூஐ இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் லைப்ரரிஸ் இந்த லைப்ரரிஸ்லாம் எதுக்கு இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஸ்டைலிங் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஒரு பேஜ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பூட் ஸ்ட்ராப் மெட்டீரியல் யூஐலாம் இருக்குது அது தவிர அது வேறு ஏதாவது பர்பஸ் பண்ணுமானா கிடையாது தட் இஸ் ப்ரைமரிலி மீன் ஃபார் ஸ்டைலிங் ஓகே அதே இது ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் இஸ் அதில் வந்து என்டையர் ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து உள்ள எல்லாமே வந்து அதில் வந்து கம்பைண்டாக இருக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்னு எடுத்துக்கிட்டா இப்போ உங்களுக்கு ஃப்ரேம் ஒர்க் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரியாக்ட் எடுத்திருக்கோம் ரியாக்ட் ரியாக்ட் மாதிரி ஈக்குவலாக வந்து ஃபேமஸாக இருக்க ஒரு டெக்னாலஜி ஆங்குலர் ஓகே ஆங்குலர் வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் ரியாக்ட் இஸ் அ லைப்ரரி ஸோ இப்போ ஆங்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆங்குலர் ஏன் நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆங்குலரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலே ஆங்குலர்லேயே இன்பில்ட்டாகவே அந்த ஃப்ரே ஏன்னா ஆங்குலர் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்னு பார்த்துருக்கோம் அதிலேயே இன்பில்ட்டாக நீங்கள் எப்படி ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் அனுப்பணும் எப்படி வந்து ரவுட்டிங் பண்ணணும் இது எல்லாத்துக்கான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் வந்து அதாவது பேக்கேஜஸ் வந்து ஆல்ரெடி இன்பில்ட்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் எதுவுமே வந்து தனியாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதில்லை அதே இது நீங்கள் ரியாக்டை வந்து ரியாக்டில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே நம்ம தான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆக்சியஸ் ஓகே ஆக்சியஸ் வந்து வெரி ஃபேமிலியாக நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அது ஃபெச் வந்து இன்பில்ட்டாக இருக்குது பட் நீங்கள் ரவுட்டிங் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரவுட்டிங் வந்து ரியாக்ட் பேக்கேஜில் ரியாக்ட் லைப்ரரியில் வந்து இருக்காது ஆல்ரெடி ஸோ நம்ம திரும்ப வந்து என்பிஎம் மூலமாக இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் வேணும்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் இது மாதிரி வேறு ஏதாவது ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் தேவைன்னா நம்ம ரியாக்டில் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரியாக்டோட ப்ரைமரி பர்பஸ் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி லைப்ரரி வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தான் பண்ணும் இட் இஸ் இன்டர் அதை வந்து அப்படி தான் டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே ரியாக்ட் வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் வியூ அப்படின்னு சொல்லி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது இது ஆங்குலர் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னா இல்லை இந்த பேசிக் கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னா ஆங்குலர் இஸ் அ எம்விசி ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது மாடல் வியூ கண்ட்ரோலர் எல்லாமே வந்து ஆங்குலரில் இருக்கும் ஆனால் ரியாக்ட் வந்து அதை பற்றிலாம் ஒரி பண்ணது அதோட மெயின் ஏன்னா ரியாக்ட் இஸ் அ லைப்ரரி தட் இஸ் அது வந்து எதுக்காக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வியூக்காக மட்டும் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க வியூனா நத்திங் பட் உங்களோட யூஐ ஸோ
ரெண்டுமே ஒரே கான்ஃபிகரேஷன் இருக்க சிஸ்டம்ல தான் ஒரே ப்ரௌசர்ல தான் ஒரே என்னோட க்ரோம் ப்ரௌசர்ல தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்ப எப்படி வந்து அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டவுட் வரும் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் அதை வந்து டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்ல டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னா என்னென்னு பட் அது என்னென்னு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு விஷுவலாக வந்து காமிக்கிறேன் நீங்கள் அதை வச்சே புரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ்மே அதாவது நம்ம பார்க்குறோல்ல ஒவ்வொரு கூகுளோ இல்லை எந்த பேஜஸ் நீங்கள் பார்த்தாலும் அது எல்லாமே நமக்கு வந்து யூஐஆர் தெரிகிற எல்லாமே பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீனில் அதாவது கோட் வைஸ் பார்த்து அது எப்படி வந்து ப்ரௌசர் வந்து அதை இன்டர்ப்ட் பண்ணணும்னா அது அது பேர் தான் டாம் ஓகே டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இந்த யூஆர் நம்ம கூகுளோட யூஆர்எல் இருக்கு ஸோ நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் இந்த பேஜ் வந்து லோட் ஆயிருக்கு இப்போ நமக்கு நமக்கு பார்த்தா இது வந்து ஒரு பேஜாக வந்து தெரியும் ஆனால் ப்ரௌசரை பொறுத்தளவு இது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு டாம் இதுக்குன்னு ஒரு டாம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டாம் தான் நமக்கு விஷுவலாக இப்படி தெரியுது இப்போ இந்த டாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் டாம் நோ ட்ரீவியூவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் இதை வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணனா இப்போ பார்த்தீங்களா இது வந்து இப்போ நம்ம கூகுளோட இப்போ அந்த பேஜோட டாம் வந்து ரெண்டர் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஹெட் இருக்கு கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் இருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாடி இருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஹெட்டு பாடி இதெல்லாமே வந்து ரெண்டர் ஆயிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் டாம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூகுளோட நம்ம அந்த பார்த்து அந்த பேஜோட டாம் வந்து இது ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க ஒவ்வொன்றும் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஒவ்வொருதும் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு வெப்சைட்டுமே ஒவ்வொரு வெப் பேஜுமே நாட் வெப்சைட்டில் ஒவ்வொரு வெப் பேஜ் ஏன்னா இப்போ நான் இங்கே ரியாக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே அதே இது இதுக்கு ஒரு டாம் இருக்கும் இப்போ நான் நோட் ரிவியூவர் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரியாக்ட் இந்த வெப்சைட்டோட டாம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அதான் இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும் டாமோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஏன்னா ட்ரீ மாதிரி இருக்கும் ட்ரீயில் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டைலிங்ஸ் லோடாக இருக்குது எப்படி எலமெண்ட்ஸ் லோடாக இருக்குது இந்த கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இங்கே வந்து இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அப்படின்ற டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து டாம் ஓகே இப்போது இப்போ வந்து மற்ற டெக்னாலஜிஸில் எடுத்துகிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஒரு ஒரு ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள்ன்ற இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம வந்து யாஹூ அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுறோம் அப்படி மாத்திரோம்னா என்ன நடக்கும்னா இந்த என்டையர் டாம் இருக்குல்ல அதாவது நம்ம இவ்வளோ பெரிய டாம் வந்து பார்க்குறோம் இந்த என்டையர் டாமே வந்து ரீக்ரியேட் ஆகும் அதாவது பழையது டெஸ்ட்ரக்ட் ஆகிட்டு அந்த ஒரு ஃபீல்டு அந்த ஒரு கூகுள்ற டெக்ஸ்ட் மாறுறதுக்காக இல்லை நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஸ்டைலிங் மாத்திரீங்க அப்படின்னா இந்த என்டையர் டாமும் டிஸ்ட் திரும்ப வந்து ரீக்ரியேட் ஆகும் அப்போது இது ரீக்ரியேட் ஆகிறது ப்ரௌசரை பொறுத்தளவு ஒரு காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் ஓகே இந்த காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டெக்னாலஜி நீங்கள் மற்ற எந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து திரும்ப வந்து ரீக்ரியேட் தான் ஆகும் பட் இதில் நம்ம ரியாக்டில் மட்டும் அந்த கான்செப்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரியாக்டில் அது திரும்ப ஒவ்வொரு தடவையும் ரீக்ரியேட் ஆகாது ஏன்னா ரீக்ரியேட்டுன்றது ஒரு காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் ஸோ அப்போ ரியாக்ட் வந்து எப்படி இதை வந்து டேக்கிள் பண்ணுது ஸோ நமக்கு இப்போ தெரியும் எது காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் இந்த என்டையர் டாமும் ரீரெண்டர் ஆகுறது ஸோ டாம் ரீரெண்டர் ஆகுறது இன்னொன்று வந்து நம்ம டாம் மேனிப்புலேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஒவ்வொரு இப்போ நீங்கள் கூகுள்ன்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கல்ல நம்ம வந்து ஜே கொரியோ ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணி அந்த கூகுள் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கொரி பண்ணி எடுத்து அதை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது இதை வந்து இந்த கொரி பண்ணி கொரி பண்ணி எடுக்கிறதுனா அந்த ரூட் அந்த ட்ரீயில் நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சா அந்த ஃபீல்டை மட்டும் எடுத்து அதை வந்து அதில் இருக்க டெக்ஸ்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது இதை வந்து டெக்னிக்கலாக நம்ம மேனிப்புலேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த மேனிப்புலேஷனும் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் இது ரெண்டும் காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷன் அப் அதனால் மற்ற பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும் பட் ரியாக்ட் வந்து இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னா ரியாக்ட் வந்து அதில் இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது நமக்கு விர்ச்சுவல் டாம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ப்ரௌசர் இருக்கு ப்ரௌசரில் இப்போ நான் கூகுள் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இப்போ இதே இது மற்ற டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ச்சுவ
இவ்வளோ நாள் காஸ்ட்லி ஆப்ரேஷனாக இருந்தது நம்ம ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது ஒரு லைட் வெயிட் ஆப்ரேஷனாக மாறிடுச்சு ஏன்னா இது எங் என்டையர் டாமை வந்து ரீ ரீரெண்டர் பண்ணலை அது ரீக்ரியேட் பண்ணலை பர்டிகுலர் அந்த நோடு மட்டும் நமக்கு எந்த நோடு வந்து மாறி இருக்கோ அதை மட்டும் விர்ச்சுவல் டாம் வந்து ஃபில்டர் அவுட் பண்ணி அந்த நோடு மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுது ஸோ உங்களுக்கு என்னென்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இந்த இதில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஏன் ரியாக்ட் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் விர்ச்சுவல் டாம் விர்ச்சுவல் டாம் வந்து எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து பேட்ச் தான் பண்ணோம் இந்த பேட்ச் அதை பேட்ச் பண்ணுறது இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரீகன்சிலேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரீகன்சிலேஷனில் வந்து என்ன நடக்கும்னா அங்கே சொன்ன மாதிரி தான் மொதல் எது சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது மட்டும் அப்டேட் ஆகும் ஓகே அதுக்கு வந்து நம்ம ரியாக்டில் மீன்ஸ் அது வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் எழுதியிருப்பாங்க அஸ் அ டெவலப்பராக நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ண வேண்டியதில்லை பட் உங்கள் நாலேஜுக்கு அதுக்கு அது பேர் வந்து டிஃபிங் அல்கர்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பேர் எந்தெந்த ஃபீல்டு வந்து மாறி இருக்கு அதை எப்படி வந்து ரீகன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து இருக்கு ஸோ இன் கேஸ் நீங்கள் அதை பற்றி ஒரு டெவலப்பராக ஒரு பிகினராக உங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப தேவை கிடையாது பட் இன் இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் அதை கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அகைன் வந்து இந்த கீழே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ட் டாக் இருக்கு இது அகைன் இது வந்து அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருந்து எடுத்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா ரீகன்சிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் எப்படி ரெண்டர் ஆகும் எப்படி ரீரெண்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்தாச்சு ரியாக்ட் இஸ் அ லைப்ரரி நெக்ஸ்ட் வந்து ரியாக்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் இது போகலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎஸ்எக்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம எழுதுகிற கோடு எல்லாத்தையும் நம்ம ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜேஎஸ்எக்ஸ்னா நான் ஒன்றும் இல்லை அது அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸமல் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸமல் தான் வந்து நம்ம ரியாக்டில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸமல் தான் நமக்கு வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியாக்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே டேக்ஸில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல டேக் இருக்குல்ல அதே மாதிரி தான் வந்து நம்ம ரியாக்டோட டேக்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கனால நம்ம ஒவ்வொன்றும் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் டேக்ஸ் மாதிரி ஈஸியாக வந்து எல்லா ப்ரோக்ராமிங் வந்து பண்ணலாம் ஜேஎஸ்எக்ஸ் வந்து சிம்பிளர் வென் கம்பேர் டு மற்ற யூஐ டெக்னாலஜிஸை விட ஜேஎஸ்எக்ஸ் வந்து சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ சின்டாட்டிக் சுகர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை சின்டாட்டிக் சுகர்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம என்ன கோடு எழுதினாலும் நீங்கள் வந்து ரியாக்டில் என்ன எழுதினாலும் அது ஃபைனலாக வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கம்பைலர் வந்து நடுவில் இருக்கும் எப்பயுமே நம்ம எழுதுகிற கோடை வந்து கம்பைல் பண்ணி அது வந்து நம்ம ப்ரௌசருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜுக்கு வந்து மாற்றும் நீங்கள் என்ன ஆங்குலர் இருந்தாலும் சரி ரியாக்ட் எழுதியிருந்தாலும் சரி ஒரு கம்பைலர் வந்து நடுவில் இருக்கும் நடுவில் இருந்துட்டு அது எல்லாத்தையும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலாக வந்து மாற்றிட்டே இருக்கும் ஓகே கம்பைலர்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம எழுதுகிற ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி ப்ரௌசருக்கு வந்து சொல்கிறது ஓகே நீ இதுதான் பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த கம்பைலர் பேர் வந்து பேபிள் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பேபிள் ஓகே ஜேஎஸ்எக்ஸோட கம்பைலர் வந்து பேபிள் இப்போது இந்த இந்த லிங்க் நான் போகிறேன் இங்கே நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன்று தான் நீங்கள் என்ன எழுதுனாலும் நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒரு ரியாக்டில் ஒரு சின்ன காம்பனட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் கான்ஸ்ட் காம்பன் நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ ஒரு ஆரோ ஃபங்க்ஷன் போட்டுட்டு ஓகே இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரிட்டர்ன்குள்ளே போயிட்டு நான் வந்து ஒரு H1 ஒன் டேக் வந்து ஹெட்டர் டேக் வந்து கொடுக்குறேன் ஹெட்டர் வந்து ஹலோ ரியாக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் நீங்கள் இப்போ நம்ம நான் கோட் டைப் பண்ணல இது வந்து நம்ம நார்மலாக நீங்கள் உங்கள் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடில் எழுதுறது ஓகே நம்ம கம்பைலர் வந்து ஆல்ரெடி நான் சொன்னல பேபிள் பேபிள் தான் வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸோட கம்பைலர் இந்த கம்பைலர் வந்து என்ன பண்ணணும் இதை கம்பைல் பண்ணி இதுக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜாக வந்து மாற்றோம் நம்ம ப்ரௌசருக்கு புரிஞ்ச லாங்குவேஜுக்கு வந்து மாற்றோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஹலோ ரியாக்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிருக்கல்ல இதுதான் வந்து இங்கே ரியாக்ட் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட் ஒரு டேக் அதுக்கப்புறம் வந்து இது சில்ட்ரன்னு சொல்லுவோம் இது ப்ராப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது தான் வந்து நான் இங்கே இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன போட்டாலும் ஃபைனலாக வந்து அது
அதுக்குள்ள நம்ம எழுதின ஹெச் ஒன் வந்து அகெயின் ரியாக்டட் கிரேட் எலமெண்ட் ஹெச் ஒன் வந்து இங்கே பாஸ் ஆயிருக்கு ஓகே நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி சின்டாக்ஸ் வந்து இதுதான் இப்போ காம்போனன்ட் ப்ராப்ஸ் சில்ட்ரன் ஓகே ஸோ இது வந்து காம்போனன்ட் ப்ராப்ஸ் அடுத்து வந்து சில்ட்ரன் போகுது அதே மாதிரி தான் வந்து எல்லா டேங்க்ஸும் ஸோ நம்ம என்ன டேங்க் எழுதினாலும் அது வந்து கிரியேட் எலமெண்ட்டாக இந்த ரியாக்ட் டாட் கிரியேட் எலமெண்ட்டாக தான் அந்த அந்த சின்டாக்ஸாக தான் மாறும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ இது இவ்வளோ தான் வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது ரியாக்ட் இஸ் அ லைப்ரரி ஓகே ரியாக்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் அதிகமாக இருக்குன்னா அதோட ரீசன் வந்து விர்ச்சுவல் டேம் ரியாக்டோட கம்பைலர் வந்து பேபல் ஓகே ஸோ மற்ற விஷயத்தை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ